。英雄，不是我们传闲话，这京城就没有不透风的墙。你这府上要是有什么事，那房间早就传开了呀。凭我对大夫人的了解，她是绝对不会做出害你的事的。你俩是没有公务是吧？这么闲，我说你……哎哎，说偏了，说偏了。志刚，其实我们今天来是想劝劝你。你现在与林建兴之间暗流涌动，聂将军又是皇上面前的大红人，大夫人要是真有个闪失，你前途要堪忧了。哎，这瓶金虫药是我为大夫人准备的，我说你以后要是再敢动手的话，医生。你来干什么？哼，我来干什么？哦，木须扶一下。就是要正式通知你，宁宇轩，从今天开始，这个宁府的大夫人谁想做谁做，本姑娘不做了。所以从明天，我就要正式离开侯府，我要修夫。修我？对啊，嗯，听不懂啊？还是不识字啊？那上面写的很清楚啊，你看，你看，你看，你看，你看看。这自古以来只有夫休妻，还从未听说过妻子修夫啊？什么意思啊你？哎，男人犯了错误不应该承担后果吗？哎，大夫人说的不无道理啊。犯错不分男女阶级，不管是谁，若是犯了错，都应该勇敢承认。这位兄台，你想法很正确啊。虽然我们素未谋面，但是你一定是个明辨是非的好人。兄台，不是我，我怎么成兄台了呀？啊，不是，桑榆，我。陶思维，你不会把我给忘了吧？大夫人失忆了，失忆？你失忆了？怎么可能？你怎么可能失忆啊？我不，我不信。你们俩先出去。不是，你就来了这么鞭子，怎么可能失忆呢？不可能。你们俩先出去。哎，你别闹了，我是陶思维，你跟我装傻是不是？你我就，走走走。我要金疮药，你自己要用啊。我给你带的，千万要用啊！金虫药，他怎么可能失忆？不可能！这两人真是……聂桑宇，啊！本侯有爵位在身，所有的亲事都是皇上亲定的。你若想离开宁府，找皇上说去。好害怕哦！那皇上压我是吧？我告诉你，不管谁同意，刀架在我脖子上的时候，你管过我吗？啊！你念过一分旧情吗？旧情，本侯就是念在旧情，所以才一而再、再而三的纵容你啊！木<笑>须，你听他讲的好不好笑？说什么鬼话呢？对我施鞭刑，那叫纵容我？你是不是脑子有泡啊你？我，这顿鞭子，就当是给你的一个警告，有什么话，等伤好了再说。我在这儿我就好不了，在这儿谁把我当好人啊？我说了那些事情我都不记得，不是我做的，有人信吗？你信吗？现在好了，你我之间一点信任都没有，那为什么你还要把我困在这儿？我就是要走，我告诉你，宁宇轩，今天不管如何我都要走，我就是要休了你，我就是要离开我，离开侯府。谁让你们把大夫人抬到这儿来的？是是大夫人。把大夫人请回思过阁。是是，等你找回记忆之后，再来跟我说这些话。哎，先放下，先放下，先放下，没让你走，那先放下。夫人，玉轩，我告诉你，今天我还治
不了你了。我告诉你，我就是要离开这，不管谁说什么，你没有资格。您别动呀、啊！你说我爹是镇远大将军的吧？嗯，好，你赶紧收拾东西，我们天黑就离开。我要离开这，你带我去找他啊！回回娘家？对，是有点远吧？有多远？好远呢！聂老将军常年在西北镇守，后来就举家都搬迁到西北了。西北呀、啊！况且，您嫁给侯爷后，您跟老将军的关系啊，就紧张了许多。还有这个事情，嗯，不过您别担心啊，这几年有老夫人和您妹妹从中协调，您跟老将军的关系啊，已经缓和了许多了。这个宁玉轩，搞得我家里也不安宁。哎呀，嗯，你说我真是瞎了眼，我怎么能看上他呢？您别这么想。也许这这这都是误会呢。昨天鬼白还特意请了京城最好的大夫来给您看伤口呢。误会，哎，误会。他打了我一顿鞭子，再给我找个大夫，我就要感谢他了。我跟你说，我现在在这儿，我一刻都不想待。那那咱们要走去哪儿啊？咱们身上的钱加起来，连付一晚的房租都不够。我,我付不起也要走。我跟你说，穆雪，不管我以前有多爱他，我从今以后跟他井水不犯河水，势不两立。哎，小大少，穆雪啊，大夫说我这伤多少天才能好啊？大夫说至少还得七天呢。七天，嗯，好，就七天。七天，我趴着也要把钱给赚了。然后大摇大摆的离开他宁府，哎呦，哎呦，哎呦，快，快扶一下，唐老板。哎，鬼白白天在为夫人请大夫时，在门口听到了几句话。根据现在查到的证据和夫人的话，他可能真的只是想挣钱。他说什么了？我。不方便说，有什么不方便说的？说<咳>。这个宁玉轩，搞得我家里也不安宁。你说我真是瞎了眼了，怎么能看上他、啊？这是夫人的话，不是我说的。他还说什么了？您愿意听吗？说。就七天，七天，我趴着也要把钱给挣，然后大摇大摆的离开他宁府，离开宁府，趴着把钱给挣了。